بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویری وام ویلکم ٹو آل آف یو این آر چینل اپ گریٹ یور گریٹ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ ویل مائی نیم از سلمان روان ایم لیکچر آف بایولوجی ان بیسکرپ آف کالجیز اینڈ اور ٹو ڈیز ٹاپک آف ڈسکشن از وائٹامنس ویل ٹاک اباؤٹ وائٹامنس ڈیفینیشن کیٹیگریز آف وائٹامنس ڈفرینٹ ٹائپس آف وائٹامنس وائی وائٹامنس آر امپورٹنٹ فار باڈی واٹ از امپیکٹ آف وائٹامن ڈیفیشینسی اینڈ واٹ آر وائٹامن سپلیمنٹ وائٹامن از اے گریک ورڈ اینڈ میننگ آف وائٹامن از وائٹل فار لائف این آرگینک مالیکیول دیٹ از ایسینشیل مائکرو نیوٹرین فار پراپر فنکشننگ آف دا باڈی مائکرو نیوٹرین مینس ٹائپ آف نیوٹرین اور منرل ویچ از ریکوائرڈ ان لیس اماؤنٹ بٹ از انوالوڈ ان میجر physiological functions. Vitamins cannot be synthesized in body so must be obtained through diet. Vitamins are important building blocks. They are important immunological agents so must be obtained through diet on daily basis. On the basis of vitamin solubility, they are classified into two groups, water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins. First of all, we will discuss water-soluble vitamins. Water-soluble vitamins are vitamins that we consume in water source through fruits and vegetables in the body. Intake is their intake. ان فروٹس کے یا ویجیٹیبلس کی جب ڈائجیشن ہو جاتی ہے تو یہ وائٹامنس ریلیز ہو جاتے ہیں اور یہ وائٹامنس ریلیز کہاں پہ ہوں گے ڈیفینیٹلی ناٹ ریلیزڈ ان انوائرمنٹ وہ ریلیز ہوں گے بلڈ اسٹریم میں مینس کے سرکولیٹری سسٹم کے اندر اور سرکولیٹری سسٹم کے اندر بھی پانی پریزنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریولنگ ایجنٹ واٹر سولیبل وائٹامنس یوز کر رہے ہیں دیٹ از ایکچولی واٹر واٹر سولیبل وائٹامنس باڈی میں اسٹور نہیں ہو سکتے آپ نے فروٹ یا ویجیٹیبل کے تھرو وائٹامنس کو اگر کنزیوم کیا ہے انٹیک ہوا ان کا اگر ان کی باڈی کے اندر اس ٹائم ریکوائرمنٹ ہے دین دے ڈیفینیٹلی بھی یوز لیکن اگر ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی تو یورینیٹری پروسیس کے تھرو کڈنی کے تھرو وہ باڈی سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ واٹر سولیبل وائٹامن از تھائمین اٹ از آلسو نون ایز وائٹامن بی ون اینڈ موسٹ امپورٹنٹ نیم آف دس وائٹامن از اینٹی اسٹریس وائٹامن امپورٹنٹ فنکشنز آف وائٹامن بی ون آر نمبر ون اٹ از انوالوڈ ان دی کنورشن آف کاربوہائیڈریٹس ان ٹو شوگر تھائمین از انوالوڈ ان دی کنورشن آف اے ڈی پی ان ٹو اے ڈی پی وچ از انرجی رچ مالیکیول اینڈ انرجی از امپورٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری سیل ٹو پرفارمس اٹس نارمل ایکٹیویٹیز اور فنکشنس اٹ امپروس امیون سسٹم اینڈ امپروس باڈیز ابیلٹی ٹو وتھسٹینڈ اسٹریسفل کنڈیشنس اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینٹین آئی سائٹ ڈائٹری سورس تھائمین کا ہے براؤن بریڈ سیریلس میٹ ملک ایگ کوالی پر ایکسیکٹرا وہ سب بچے جن کو انڈے کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تو آج سے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لینا ہے کیونکہ ایک انڈے کے اندر وائٹامن کی اتنی اماؤنٹ پریزنٹ ہے جو کہ آپ کی ڈیلی بیسس پہ وائٹامن کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکتی ہے تھائمین کی ڈیفیشینسی ہمارے میجر آرگنس کی ایکٹیویٹیز کو افیکٹ کرتی ہے ہمارے ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہے ہمارے کڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہے ہمارے لنگس مینس ریسپائریٹری ٹریک کی نارمل فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے بونس کو مسلس کی ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میجر جو امپورٹنٹ ڈیزیز ہے وہ ہے باربری ڈیزیز جو تھائمین ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہوتی ہے بیکاز وی آر ناٹ گیٹنگ انف اماؤنٹ آف تھائمین فار دا نارمل ایکٹیویٹیز اس ڈیزیز میں ہمارے ہاتھوں کی سویلنگ ہو جاتی ہے ٹنگلنگ برننگ سنسیشن فیل ہوتی ہے پاؤں میں اور ہاتھوں میں اس کی وجہ سے انسان کنفیوز اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ ڈسائڈ نہیں کر پاتا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے کب کرنا ہے اور اس ڈیزیز کی وجہ سے اور وائٹامن کی ڈیفیشینسی کی وجہ سے انکنٹرولڈ آئی موومنٹ ہو جاتی ہے آئی ایم ان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ میلس کے لیے 1.2 ملی گرام ہے فیمل کے لیے 1.1 ملی گرام ہے یہ ویلیو 1.4 اور 1.5 ہے فار لیکٹیٹنگ اینڈ فار پریگنٹ اور ریسپیکٹنگ فیملس اور بچوں کے لیے 0.3 ملی گرام ہے ان موسٹ امپورٹنٹ واٹر سولیبل وائٹامن از ٹرائبو فلیون وائٹامن بی ٹو اینڈ از آلسو نون ایز بیوٹی وائٹامن وہ فلیون از ویری امپورٹنٹ فار مینی ریڈاکس ریئیکشنس اینڈ از امپورٹنٹ ٹو پروڈیوس انرجی اس پارٹ آف ٹو میجر کو انسائم فلیون مونی نیوکلیٹائڈ اینڈ فلیون and dinucleotide which are important for Krebs cycle or citric cycle. Krebs cycle or citric cycle is important to metabolize for carbon pyruvate to produce ATP as ATP is energy providing molecule which is important for every cellular activity. It's important for growth and development, important for metabolism of fats, proteins and drugs and is important to remove ammonia during amination of amino acids. 
disease is caused by riboflavin deficiency or ocular changes which is a problem with any component of eye which causes blurred vision it causes skin problems so thoracic ailments chelosis which is inflammation of mouth corner glossitis which is inflammation of tongue shape of shape of tongue changes and deficiency of riboflavin can cause anemia dietary source of riboflavin is cheese liver almond eggs yogurt spinach broccoli etc recommended allowance of riboflavin for men is 1.5 mg per day for women is 1.2 mg per day 2 mg and 2.3 mg for pregnant or lactating females while for children is 0.5 mg most important vitamin is niacin vitamin b3 and it's important for our nervous system it is involved in blood vessels dilation as it prevents the clotting of bad fat or cholesterol in our blood vessels it is important to produce reproductive hormones such as estrogen, progesterone and testosterone for males. It is important to minimize the chance of asthma. It is important to metabolize proteins, lipids and carbohydrates effectively. The source of niacin vitamin B3 is broccoli, tomatoes, dates, almond, sweet potatoes, carrot and spinach. Those who don't like spinach, now is time for them to add spinach in their dietary chart. Most important disease caused by deficiency of niacin or vitamin b3 is plagra it is also known as 3ds what 3ds means it means the deficiency can induce dementia it can cause diarrhea and it can also cause dermatitis dementia is an ability of body to decide something it is stage of anxiety depression mood change confusion similarly dermatitis is rashes on face on lips on foot region on head region redness of skin discoloration or crusty skin recommended allowance of vitamin b3 for males is 16 to 18 milligram per day 13 to 15 milligram for females 15 milligram for children and 15 to 16 milligrams for pregnant females or lactating mothers that's all for now today we have discussed only three vitamins inshallah very soon i'll upload a new video and i will explain importance of other 10 vitamins and their functions don't forget to like comment and subscribe our channel thanks a lot for watching stay happy stay blessed allah peace